ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സിബി ജോസഫ് നമ്മളെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയില് നമ്മള് ലിങ്ക്ഡിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൾ സ്റ്റാർ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്ക്ഡിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പേജസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പേജ് നമ്മുടെ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനി പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ജോബിൻ്റെ ഡി രീതിയിലുള്ളത് നമുക്ക് പേഴ്സണലും അല്ലാത്തത് നമുക്ക് കമ്പനി പേജ് ആയിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പനി പേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേജിൽ കാണൂല സെയിം ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ബിസിനസ് പേജും അത് രണ്ടും വേറെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ലിങ്ക്ഡിൻ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരും അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഹോമ് നെറ്റ്വർക്ക് ജോബ്സ് മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നീ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ക്രിയേറ്റ് എ കമ്പനി പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ചെറിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ബിസിനസ് സ്കൂൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു കമ്പനിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ പേരാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഞാൻ കുറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ളതായത് കൊണ്ട് പുതുതാണെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡിൽ കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വിസ്ഡം വീഡിയോസ് ഫോർ ഓൾ ഇതും ഇല്ല വിസ്ഡം വീഡിയോസ് ന്യൂ ബൈ സി ബി ജോസഫ് ജസ്റ്റ് പേരിന് വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെ ഇവിടെ താഴെ പബ്ലിക് യു ആറിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഡാഷ് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ് കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബിലിന്റെ ചാനലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം യൂട്യൂബിന്റെ ചാനലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ പോവാം യൂട്യൂബിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോളിലുള്ള അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക്ഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ടൈപ്പായി പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തിന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് നമുക്ക് അത് ഒത്തിരി അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണോ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കമ്പനി വൺ എംപ്ലോയ് നമ്മൾ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ വൺ എംപ്ലോയ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കമ്പനി ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറച്ച് ലോഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ നമുക്ക് ലോഗോ ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഉള്ള ഒരു ലോഗോ കൊടുക്കാം ഫോട്ടോ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ളപ്പം നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡറിന്റെ താഴെ പേജ് ഇൻഫർമേഷൻ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ ഈ പേജ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് ആ മറ്റേ സ്മോൾ ടാഗ് കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ ടാഗിൽ ചോദിച്ചില്ലേ അത് ഈ പേജ് ഇൻഫർമേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തത് അത് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഈ ഓവർ ഫ്യൂന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാവും ഇനി കൂടുതൽ എഴുതാം ഇവിടെ ടൂ തൗസൻഡ് ആൽഫബെറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വെബ്സൈറ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തതാണ് ഇയർ ഫൗണ്ടഡ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് ഇനി വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ട് പേജ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തു ബട്ടൺസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ബട്ടൺസ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് അടിയിൽ യൂട്യൂബിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നോക്കണം പേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നോർമൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇത് പേഴ്സണൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വെബ് പേജ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ യൂട്യൂബിന്റെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വന്നു ഇനി താഴോട്ട് വരിക പേജ് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു ബട്ടൺസ് കഴിഞ്ഞു ഓവർ വ്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം നമുക്ക് ഖത്തർ കൊടുത്തു മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സിറ്റി ദോഹ കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവിൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആ ഇനി താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഹാഷ് ടാഗ് ഫീച്ചേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മോർ ലാംഗ്വേജ് ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുത്തുകൂടാ ആ ഓപ്ഷനിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒമ്പത് സ്റ്റാ അത് ബ്ലോക്സിൽ എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വൺ ബ്ലോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്റ്റാർ ലിങ്ക്ഡിൻ ബിസിനസ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പേജിൽ പോയിട്ട് എടുത്താലും ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വരും ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു മിനിറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഒരു ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ വേണ്ട ഓക്കെ ഫ്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ഫ്ലയർ ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഹാഷ് ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത് കാണിച്ച് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ ഇത് പോൾ സ്റ്റാർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു ബിൽഡ് യുവർ പേജ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റഡ് പ്രൊഫൈലാണിത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് പേജ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഈ രണ്ട് പേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് കവർ ഇമേജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കവർ ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കവർ ഇമേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ അത് തന്നെ കൊടുക്കും തന്നെ കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്
ആ പേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതുക ഇത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ അഡ്മിന് മുമ്പിലുള്ള ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ലിങ്കിലോട്ടേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു ഞാൻ പേജ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ മീല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പേജ് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഒരു പേജ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പേജാണിത് അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു